ันนี้ครูกีตาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทดลองใช้งาน n i g h t e n m a d e b a s ให้กับทุกคนได้ฟังนะคะก่อนที่เราจะใช้งาน n i g h t e n m a d e b a s เราก็จะต้องทำการถ่ายรูปเตียงที่เราจะนอนนะคะให้เรียบร้อยซะก่อนเอาผ้าห่มหมอนอะไรออกให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ให้มีความคมชัดให้เห็นเตียงได้อย่างชัดเจนนะคะพอเราอัปโหลดภาพเสร็จก็เป็นอ่านว่าจบการติดตั้งระบบในที่เทนเมดเบดนะคะจากนั้นเราก็จะไปใช้เตียงตอนไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกนะคะสำหรับครูกีตาก็คือพออัปโหลดภาพเสร็จครูกีตาก็ขึ้นไปนอนบนเตียงเลยนะคะก็ในระหว่างที่ขึ้นไปนอนบนเตียงเราก็เปิดการใช้งานเตียงด้วยการพูดว่า n i g h t t e n m a d e b a d แล้วก็ตามด้วยคำว่า scan me นะคะพอพูดคำว่า scan me เสร็จสิ่งแรกเลยนะคะที่ครูกิตารู้สึกได้ก็คือรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่งผ่านจากศีรษะลงไปถึงปลายดาวนะคะครูกิตาก็นอนรอไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งผ่านไปสักครู่ใหญ่ๆได้นะคิดว่าไม่ได้ดูเวลาตอนนั้นแต่รู้สึกเหมือนจะหลับไปหรือหลับไปนะคะแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็มานั่งก็มามาพิจารณาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างตอนนั้นก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าสงสัยเตียงจะไม่เวิร์ตอนนั้นเป็นความเข้าใจนะเป็นความเข้าใจของเราเองอคิดว่าสงสัยถ่ายรูปอัปโหลดภาพไปไม่ชาร์จอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เกิดปฏิกิยาอะไรทําท่าจะนอนทีนี้ก็มีลมนะคะมีลมมาจากไหนก็ไม่รู้พัดเข้ามาในห้องทั้งๆท,ที่ตอนนั้นปิดประตูหน้าต่างหมดเพราะว่าเปิดแอร์ก็มีลมพัดเข้ามาคือแบบเป็นคลื่นวูบเข้ามาเลยนะคะผ่านผ่านตัวครูกิตาที่นอนอยู่ที่เตียงนะคะเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากสงสัยเป็นแค่ว่าลมมันเข้ามาได้ยังไงแค่นั้นเองจากนั้นก็นอนต่อหลับตานอนต่อพอลมผ่านไปปุ๊บพอหลับตานอนต่อพอความคิดตรงนั้นมันหนุดไปปุ๊บใช่ไหมก็หลับตาก็นอนต่อทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นก็คือแอร์แอร์ซึ่งแอร์นี่คืออยู่อยู่เยื้องเยื้องปลายเท้าที่ที่ดูกิตานอนปรากฏว่าแอร์เนี่ยมันเสียงดังฟู่ลงมาแล้วก็แอร์ทั้งหมดเนี่ยลมแอร์ทั้งหมดเนี่ยก็คือลงมาอยู่ที่ขาของดูกิตาหมดเลยดังนั้นความรู้สึกก็คือเหมือนมีคนเอาน้ําเย็นๆมาราดลงที่ขาก็เลยทําให้ตกใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมามองว่าเฮ้ยไอตัวสวิงแอร์เนี่ยคือเราเราตั้งให้มันสวิงก็คือหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันหลุดหรือเปล่าทําไมแอร์มันถึงได้ลงมาอยู่ที่ขาของตัวเองนะคะก็เลยนอนดูไปดูมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือว่าอะไรเนี่ยคือไม่ได้คิดอะไรเลยซึ่งมันก็แปลกมากปกติตัวเองจะเป็นคนที่กลัวผีมากนะถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือมันมันต้องตกใจกลัวแล้วนะอันนี้อันนี้แปลกมากก็เลยพอเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นก็หลับตานอนต่อทีเนี้ยพอหลับตาปุ๊บสิ่งแรกที่มาเลยพอหลับตาปุ๊บนะมันก็เกิดมีแสงแสงเนี่ยคือเหมือนกับเป็นประกายของเพชรนะคะคือมันวูบเข้ามาที่หน้าของคุณกิตาพอวูบปุ๊บนะเสร็จแล้วไอ้เนี้ยมันก็หายไปแล้วมันก็ปรากฏสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเกิดเป็นคลื่นเกิดเป็นคลื่นพลังงานสีน้ำเงินประกายออกเป็นเงินเงินหน่อยแล้วก็แบบคลื่นเนี้ยก็คือจะสีน้ำเงินมันลอยหางสักประมาณจากตัวคุณกิตาที่นอนอยู่สักประมาณหนึ่งเมตรไอ้ตัวเนี้ยมันคือมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นอยู่อย่างนี้เลยเป็นคลื่นลอยอยู่อยู่ตัวเราแล้วก็ตรงตัวกิตูกิตาเนี่ยก็คือแบบตอนนั้นนอนหงายอยู่มีความรู้สึกว่าตัวเนี่ยมันถูกตรึงแน่นติดอยู่กับเตียงตอนนั้นนะคะแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างก็คือเหมือนตัวเองกําลังนอนอยู่ใต้น้ําแวบหนึ่งความคิดก็เกิดขึ้นมาว่าสงสัยว่าเตียงเนี่ยทำงานแล้วคือตอนนั้นแน่เลยแหละคือมั่นใจเลยว่าเตียงเนี่ย
เริ่มทํางานแล้วพอคิดจบปุ๊บว่าเตียงเริ่มทํางานแล้วแค่นั้นสติเนี่ยดับวุบเลยดับวุบเข้าสู่ความมืดแล้วก็ไปสว่างขึ้นอีกในมิติหนึ่งทำไมครูกิตาถึงถึงใช้คำว่าอีกมิติหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกับความฝันแต่ก็ไม่ใช่ความฝันเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันเหมือนณปัจจุบันที่ครูกิตาอยู่มากเลยก็คือเตียงก็ยังเตียงอันเดิมชุดที่ใส่ก็ชุดเดิมโต๊ะที่ที่วางอยู่ในห้องคือสภาพแวดล้อมในห้องทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเข้ามาก็คือมีลูกเข้ามาร่วมอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยซึ่งตอนนั้นครูวิตาอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกตอนนั้นเนี่ยอายุสักประมาณน่าจะสิบเอ็ดสิบสองขวบได้ลูกคนโตนะแล้วก็คนเล็กก็ห่างกันประมาณสี่สี่ปีซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้ลูกครูเนี่ยก็โตเป็นสาวกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าจะย้อนมิติไปในอดีตเนี่ยก็น่าจะสักประมาณย้อนไปสักประมาณสิบสี่สิบห้าปีนะคิดว่าเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้สถานการณ์ก่อนนะคือพอมันมันจิตมันดับปุ๊บเนี่ยคือมันวาบเลยมันมันมันมาสว่างอีกที่หนึ่งในมิติอย่างที่บอกเนี่ยคือพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยรอบตัวของของครูวิตาบริเวณที่ที่เตียงเนี่ยคือเตียงมันไม่ใหญ่มากเตียงนี้ไม่ใช่เตียงนอนที่ในห้องนะมันเป็นเตียงเตียงต่างที่เราไว้สําหรับนั่งเล่นในห้องรับแขกคุณวิตาใช้เตียงแบบนี้ทีนี้รอบตัวเนี่ยคือมันจะมีแสงแสงเข้ามาเหมือนเหมือนกับพายุเลยเข้ามาตอนนั้นเนี่ยคือแบบมีแสงเนี่ยเข้ามารอบตัวเลยแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะมีไอ้ก้อนเนี่ยก้อนแสงที่บอกว่ามันเหมือนเพชรเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยยังอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแสงเนี่ยคือทั่วตัวหมดเลยตอนนั้นคิดอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือแบบมันมันมันดูสถานการณ์เนี่ยมันมันเหมือนไม่น่าไว้วางใจพูดได้ง่ายนะมันมันเยอะมากอะไรเงี้ยคือแสงอะไรนี่ทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็รู้สึกเป็นห่วงลูกคือตอนนั้นสติทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนนะรู้ด้วยว่าตัวเองกําลังใช้เมดเบดอยู่นะก็เลยสั่งให้ลูกบอกว่าให้ถอยไปพอบอกลูกว่าถอยไปปุ๊บเนี่ยแสงทุกอย่างเนี่ยความวุ่นวายอุลมานที่เกิดขึ้นในห้องก็เงียบสงบพอเงียบสงบปุ๊บเนี่ยที่ข้างฝาซึ่งมันอยู่บริเวณปลายเท้าติดกับประตูที่ครูกิตานอนอยู่เนี่ยมันมีแสงสว่างพยายามที่จะเจาะทะลุกำแพงหรือว่าฝาผนังเข้ามาคือตรงเนี้ยบอกได้เลยว่ามันมันเหมือนหนังไซไฟมากถ้าเกิดใครที่ชอบดูหนังไซไฟเนี่ยตรงตอนที่ว่าแบบมันมีตัวประหลาดหรืออะไรที่แบบพยายามที่จะเจาะทะลุมาหรือมีแสงเจาะทะลุผนังมาเนี่ยคือแบบอย่างนั้นเลยมันพยายามเจาะทะลุมาเป็นวงกลมและเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยฝาผนังห้องเนี่ยก็เป็นรูโวจะขนาดนี้ได้คือใหญ่ขนาดคนรอดเข้าไปได้แล้วในนั้นก็เต็มไปด้วยคลื่นพลังงานสีคือสารพัดสีเลยเหมือนเหมือนสีรุ้งอะ่ะเนี่ยมันก็เป็นคลื่นพลังงานแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นคือใจตอนนั้นอะ่ะบอกว่าเฮ้ยนั่นมันประตูมิติแล้วสิ่งที่รู้สึกตอนนั้นก็คือมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันเคลื่อนเคลื่อนพลังงานอ่ะเป็นลักษณะของพลังงานบางอย่างมันเคลื่อนเข้ามาหาเราหรือเราเนี่ยถูกดึงเข้าไปหาก็ไม่รู้แต่ความรู้สึกคือมันถูกดึงกันอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันรู้สึกมันไม่ชอบมาพากลอะไรเงี้ยก็เลยสั่งปิดเตียงบอกว่าหยุดการทํางานพอพอสั่งให้เตียงหยุดการทํางานปุ๊บไอ้ตรงประตูมิติตรงนั้นก็หายไปเลยจากนั้นตัวเองก็เลยมานั่งคิดพิจารณาว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็คือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื่นปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกใจตื่นเต้นหรือกลัวอะไรเลยนะก็แค่ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ก็มีความรู้สึกตื่นตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วแล้วไอ้ไอ้สิ่งที่เพิ่งเจอมาเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเหมือนความฝันหรือย้อนมิติไปเนี่ยก็คือไม่คือมันยังแจ่มชัดอยู่ในหัวเลยชัดเจนจนเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งเกิดขึ้นแบบในห้องเนี่ยสุดๆร้อนๆเลยก็เลยสั่งปิดเตียงอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าอ
ครูบาอาจารย์นะคะคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าครูกีตาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้เบสใช้ในที่เทนเมเบสในการรักษานะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็ต้องการทดลองว่าพอเราใช้เตียงแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะดึงเอาพลังงานควอนตัมใช่ไหมคะลงเข้ามาเทเลพอร์ตไว้ที่ตัวเราก็คือมันเคลื่อนพยังพลังงานควอนตัมเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราแล้วมันก็จะเชื่อมกระแสอะไรกับคือทำงานกับกระแสพลังงานในตัวเราอะไรประมาณนี้คือครูกีตาอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าครูกีตาเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการฝึกเชื่อมจิตกับพลังงานจักรวาลมาก่อนนะคะปรากฏว่าจากประสบการณ์ที่ที่ได้ทดลองใช้แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับครูกีตาเนี่ยนะก็พอจะสรุปได้ว่าในในช่วงแรกที่ครูกีตาบอกว่ามันไม่รู้สึกอะไรแล้วก็คิดว่าตัวเองอถ่ายรูปปิดผ้าหรือว่าเตียงมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยจริงๆแล้วขั้นนั้นเตียงเมดเบดหรือว่านายที่เทนเมดเบดเนี่ยเขาเริ่มทํางานแล้วตั้งแต่ตอนที่ครูกีตาสั่งเปิดเตียงนะคะเพราะว่าครั้งแรกมันจะมีคลื่นวาร์ปก็ไปผ่านครูกีตาคือไอ้ตรงเนี้ยเพิ่งมารู้ทีหลังตอนที่ลุกมาแล้วมานั่งมานั่งพินิษพิเคราะห์ดูนะคะว่ามันมันมันเป็นยังไงนะคะก็เลยมาแจมชัดเอาตรงที่ว่าตอนที่ขณะที่เรานอนอยู่เนี่ยจิตมันสงบมากคือจิตใจเนี่ยมันไม่มีความฟุ้งซ่านมันไม่มีความกลัวมันไม่มีการคิดอะไรที่แบบว่าฟุ้งซ่านอยู่ในหัวมันเหมือนลักษณะที่เราเนี่ยทำสมาธิคือจิตเนี่ยมันนิ่งแสดงว่าเตียงเนี่ยเขาได้ทำการเตรียมจิตของเราเข้าสู่สมาธิในขั้นแรกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วช่วงที่ครูกีตารู้สึกว่ามันมีคลื่นพลังงานเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทั้งหมดที่แบบว่ามีทั้งลมแอร์ด้วยเลยที่ลงมาดูขาแล้วก็บนหลับตาปุ๊บเดี๋ยวก็คือเห็นแสงเห็นคลื่นพลังงานอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือจิตของเราเนี่ยมันมันดิ่งลึกเข้าไปสู่สภาวะที่ที่ลึกขึ้นจนทําให้เราสามารถจะเห็นเห็นอะไรที่อีกมิติหนึ่งได้ซึ่งเวลาเราทําสมาธิอ่ะถ้าใครที่ฝึกสมาธิอ่ะจะจะเข้าใจนะคะตรงนี้ว่าเวลาจิตของเรามันเกิดความสงบนิ่งนะคะแล้วมันจะเข้าสู่สมาธิในระดับที่ลึกเราจะสามารถเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างในอ่ะที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะอย่างแจ่มชัดขึ้นหรือว่าเวลาเราจะนึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนซึ่งจริงๆคุยตาจะเป็นลักษณะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วส่วนที่จิตมันวาร์ปเข้าไปสู่อีมิติหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามันมันเป็นเพราะอะไรเนาะแต่ว่าดูแล้วก็คือไม่น่ามีอะไรอันตรายนะคะสรุปแล้วก็คือว่าในที่เทนเมดเบดนะคะของพวกเนี่ยทรงพลังมากๆครูกิตาขอแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะที่จะฝึกสมาธิก็ดีโดยโดยใช้เตียงตัวเนี้ยมาฝึกสมาธินะคะให้จิตใจของเราเนี่ยมันสงบแล้วก็ดิ่งเข้าไปในสู่สมาธิที่มันลึกเนี่ยไวขึ้นเนี่ยนะคะก็ตัวนี้ครูกีตาก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีมากค่ะมันมันคล้ายๆกับเราเชื่อมอกระแสะพลังงานของเรากับจิตในกับกับพลังงานในจักรวาลหรือดูที่เราเรียกว่าการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะคะจะคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนี้มันจะทรงพลังมากกว่านะคะทรงพลังมากกว่าแล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าตอนที่ครูกีตาสั่งให้เตียงทํางานแล้วเนะี่ยครูกีตาบอกว่าช่วยซ่อมแซมเซลล์และ DNA ของร่างกายเนี้ยให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์อีกครั้งคือตอนนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าจะจะสั่งอะไรดีคือคือมันมีเวลาแค่แปดชั่วโมงด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะจะทําอะไรก็คือสั่งแบบรวมๆไปเลยนะคะทีนี้ถามว่าในที่เทนเมดเบดเขาได้ทําอะไรกับเซลล์และ DNA ของครูไหมนะคะคื
ครูเนี่ยใช้เตียงวันอาทิตย์นะคะทีนี้พอวันจันทร์ไปทํางานครูก็เพิ่งมาสังเกตดูหลังจากที่กลับมาจากที่ทํางานว่าคือถามตัวเองวันนั้นอะกลับมาจากที่ทํางานแล้วว่าเฮ้ยวันนี้แปลกจังทําไมตัวเรามันเบามากนะคะก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าสงสัยว่าน่าจะเป็นผลมาจากการใช้งานนายที่เทนเมตเบตเป็นไปได้ว่านายที่เทนเมตเบตเนี่ยเขาเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ได้ดีเอให้กับครูนะคะแล้วก็ฟื้นฟูฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยให้เราแบบรู้สึกแข็งแรงแล้วก็ตื่นมาแบบกระชุ่มกระชวยมากวันนั้นทํางานเนี่ยคือทั้งวันสอนสี่คาบช่วงบ่ายได้สอนสามคาบติดเนี่ยพูดกระดิกเนี่ยแต่มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองนี่เหนื่อยเลยคือสดชื่นเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆตลอดทั้งวันเลยอันนี้อันนี้นะพี่ข้อสังเกตที่สังเกตได้ข้อสังเกตข้อที่สองตลอดอาทิตย์นั้นครูกิตารู้สึกตัวเองตื่นรู้ตลอดเวลามีคําถามหนึ่งที่ครูกิตาถามตัวเองเอาไว้ก่อนที่จะใช้มิตรเบนะฮะก่อนที่จะใช้ในทิเทนมิตรเบสและในช่วงสัปดาห์นั้นก็มีถามอีกก็คือว่าครูกิตาอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเกิดมาในชาติพวกเนี้ยเกิดมาด้วยภารกิจอันใดกันแน่อะไรคือภารกิจที่แท้จริงของครูกิตาคือจริงๆเนี่ยครูกิตาคิดว่าตัวเองอรู้แล้วเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะจากการทําสมาธิแล้วก็เข้าไปเห็นอะ,อะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองก็มั่นใจว่าตอนนั้นตัวเองรู้แล้วละว่าภารกิจนะคะที่ตัวเองมาเกิดในในชาติพวกเนี้ยคืออะไรแต่อยู่ๆมันเกิดไม่มั่นใจแล้วก็ตั้งคําถามใหม่ตั้งคำถามใหม่กับตัวเองอาจจะเป็นผลที่ว่าตัวเองสอนเด็กด้วยก็คือสอนให้เด็กเขาเขารู้เนี่ยถามตัวเองว่าเราเป็นใครฉันเป็นใครฉันมาจากไหนเนี่ยฉันมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรและจากโลกนี้ไปแล้วฉันจะไปไหนอะไรเงี้ยก็คือสอนเด็กสอนทุกวันทุกวันทุกห้องทุกห้องจนมีความรู้สึกมันมันย้อนกลับไปที่ตัวเองต้องมานั่งถามตัวเองทีนี้นะฮะทีนี้พอเมื่อวันศุกร์อาบน้ําเสร็จก่อนก็นอนก็ตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะบอกว่าขอให้นําทางให้ครูกิตาเนี่ยได้ไปรู้เกี่ยวกับภารกิจที่แท้จริงของตัวเองปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาความรู้ก็ไหลพลั่งพลูเข้ามาเลยต้องแบบมานั่งจดจดๆๆไว้เลยคือความรู้นี่คือมันไหลมันพาเราย้อนกลับไปดูอดีตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจดจดจดมาเลยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าภารกิจที่แท้จริงคือแค่นําทางก็ตัวเองบอกว่าขอให้นําทางไปมันก็นําทางไปจริงๆแต่ใกล้เป้าหมายแล้วตอนเช้าวันเสาร์กล่าวว่าจะมานั่งเปิดขึ้นเสียงฟังพอเปิดขึ้นเสียงปุ๊บจิตตอนนั้นรู้สึกอยากทําสมาธิก็เลยนั่งลงที่โต๊ะคอมพิวเตอร์นั่นแหละเราก็นั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ตัวเองนับถืออยู่นะบอกว่าช่วยบอกไอ้ครูทราบหน่อยว่าภารกิจที่แท้จริงของครูที่ครูมาเกิดบนโลกใบนี้คือเราพอนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเนาะ,ะจนออกสมาธิเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำปุ๊บทันทีที่น้ำโดนตัวเท่านั้นแหละความรู้ความรู้มันหลั่งไหลลงมาเหมือนสายน้ำเลยความรู้ทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ที่ว่าครูกิตามาเกิดบนโลกเนี้ยเพื่ออะไรอะไรคือภารกิจที่แท้จริงของครูกิตาในการมาเกิดในชาติพวกนี้และครูกิตาก็พบว่าจริงๆแล้วอะตัวเองได้ทําภารกิจนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยแล้วก็คราวนี้มั่นใจคือสถานการณ์เนี่ยจิตเนี่ยเขาพาไปย้อนดูสถานการณ์จะอย่างเฉพาะจอบตรงเลยตั้งแต่ตรงไหนตรงไหนและเรื่องอะไรบ้างที่เป็นภารกิจของครูกิตาซึ่งตรงเนี้ยถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครูกิตาก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดนใจหรือเป็นเพราะว่าการทําสมาธิของเราหรือเมดเดตแต่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันมันสอดคล้องกันก็คือครูกิตามาใช้ในที่ทินเมดเดตนะฮะและหลังจากนั้นไม่นานครูกิตาก็เกิดการตื่นรู้อย่างอย่างชนิดว่าท่วมทนดังนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้ก็อาจจะพูดยาวหน่อยนะคะเผื่อว่าอืมหลายคนสงสัยนะคะก็จะได้จะได้ได้รับข้อมูลไปเยอะๆนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะ
ก็ลองกดติดตามกันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวครูกีตาจะไปใช้เตียงต่อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรนะมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนายที่เถมไม่เป็นเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้กันค่ะสวัสดีค่ะ